ഷവോമിയുടെ സബ് ബ്രാൻഡായ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്കിൻ്റെ പുതിയ രണ്ട് ഗെയിമിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഷവോമി ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീയും പിന്നെ ഷവോമി ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീ പ്രോയും രണ്ട് ഫോണുകളും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഫോണുകളാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷവോമി ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീയുടെയും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീ പ്രോയുടെയും വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഷവോമി ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീ പ്രോയിൽ നമുക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസിൽ വരുന്ന വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ കോഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീയിൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ കോഡ് എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിലും അമല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണുകളുടെ മുകളിലും താഴെയും ചെറിയ ബസൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും നോച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഹെർട്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും വരുന്നത് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഹെർട്സിൻ്റെ ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഫോണുകളിൽ വളരെ മികച്ചൊരു ടച്ച് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളും വരുന്നത് ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറുമായിട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് മെറ്റൽ സാൻവിച്ച് ഡിസൈനാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും വരുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറാണിത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് എട്ട് ജി ബി റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാമുമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് വെർഷൻസുകളും വരുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീ പ്രോയിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീയിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീയിൽ പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാമിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജി ബി ഇൻറ്റേണലുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വെർഷനും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പന്ത്രണ്ട് ജി ബി റാം വെർഷനിൽ നമുക്ക് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൻ്റെ റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് എട്ട് ജി ബി റാം വെർഷനിൽ നമുക്ക് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സിൻ്റെ റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളും വരുന്നത് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പുമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പം ഫോൺ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ഹീറ്റ് പൈപ്പുമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും വരുന്നത് ഈ ഒരു കൂളിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് സാൻവിച്ച് ഡിസൈനിലാണ് പിന്നെ ഈ ഫോണുകളുടെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഗെയിമിങ്ങിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ത്രീ പ്രോയിൽ ഫോണിൻ്റെ സൈഡിൽ ഷോൾഡർ ബട്ടൺസും വരുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് ബട്ടൺസ് അല്ല ഇത് ശരിക്കുള്ള ബട്ടൺസ് ആണ് പോപ്പപ്പ് ട്രിഗർ ആണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ പോലെ ആവശ്യമുള്ളപ്പം ഫോണിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രിഗർ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പം ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പം ഈ ഒരു ബട്ടണിലോട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോണുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് ഗെയിം എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള ഫീച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ കെയർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഗെയിം ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ള ഫീച്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലീനിയർ മോട്ടോറും ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും വരുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ
അപ്പോൾ ഓവറോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും വരുന്നത് അതും നല്ലൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഗെയിമിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ ഫോണു